প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমি অন্তরিকরণ চ্যাপ্টারের ময়মনসিং বোর্ড দুই হাজার তেইশ এর একটা বোর্ড সৃজনশীল সলভ করবো শুরুতে তোমরা একটু দেখো উদ্দীপকে দুইটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ওয়াই দুই চলকের একটা ফাংশন আর একটা আছে জি অফ এক্স এক্স চলকের একটা ফাংশন এবং ক খ গ তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমরা করব কর্ণ প্রশ্ন তোমরা দেখো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এটার অন্তরিকরণের মান নির্ণয় করতে হবে তো আমি শুরুতে প্রশ্নটা লিখছি ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তো শুরুতে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ডি ডি এক্স এই মানটা ঠিক রেখে আমরা এই যে পাওয়ার এটা যখন পাওয়ার আকারে আছে এটা গুণ করে দেওয়া যায় আমরা এরকম পড়ছি এ টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার ওয়াই এরকম আকৃতি থাকলে এ টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই এ মানটা গুণ করে দেয় তো সেই আকৃতিতে আমরা গুণ করে দেবো গুণের ফলাফলটা আসবে এরকম এক্স টু দি পাওয়ার এক্স আর এক্স গুণ করলে হবে এক্স স্কোয়ার তো এখন আমরা ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর একটা সূত্র জানি আমি সূত্রটা এখানে লিখে দিছি দেখো ইউ টু দি পাওয়ার ভি সমান ইউ টু দি পাওয়ার ভি ঠিক থাকবে ভি কে রেখে ডি ডি এক্স লন ইউ আবার লন ইউ কে রেখে ডিডি এক্স ভি এটার একটা সূত্র জানি আমরা তো আমরা এখানে ইউ ধরবো হচ্ছে নিচের অংশটা শুধুমাত্র এক্স কে ধরবো ইউ আর এক্স টু দি পাওয়ার টু এটা হচ্ছে ভি ইউ টু দি পাওয়ার ভি এর সূত্র এখানে আমরা ইউজ করব তো প্রথমে ওই সূত্র অনুযায়ী ইউ হচ্ছে এই যে শুধু এক্স এখানে ওই সূত্রের সাথে ইউ কে মেলাও এক্স আর ভি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার তো ওই সূত্র অনুযায়ী আমরা ক্যালকুলেশনটা করব প্রথমে আমরা ইউ টু দি পাওয়ার ভি ঠিক রাখবো অর্থাৎ এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার এটা ঠিক থাকবে তারপর থার্ড ব্র্যাকেট দিব দেওয়ার পর ভি ঠিক থাকবে ভি বলতে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ঠিক রেখে ডি ডি এক্স লন ইউ বলতে হচ্ছে এক্স প্লাস লন ইউকে ঠিক রাখবো অর্থাৎ লন এক্সকে ঠিক রাখবো এবার ডি ডি এক্স ভি অর্থাৎ ভি এর অন্তরীকরণ দেখো তো ডি ইউ লন ইউকে ঠিক রেখে ভি এর অন্তরীকরণ তো ডি ডি এক্স ভি বলতে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এই মানটার অন্তরীকরণ করব এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স টু দি পাওয়ার টু এক্স স্কোয়ার ঠিক থাকে লন এক্সকে অন্তরীকরণ করলে আমরা জানি ওয়ান বাই এক্স হয় প্লাস লন এক্স ঠিক থাকবে এক্স স্কোয়ারকে অন্তরীকরণ করলে হয় টু এক্স এখন আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এটা কাটাকাটি যায় কাটাকাটি গেলে একটা এক্স থাকে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার আর থাকতেছে হচ্ছে এক্স প্লাস টু এক্স ইন্টু লন এক্স অর্থাৎ ডি ডি এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স তার পাওয়ার আবার এক্স এটার অন্তরীকরণ করলে আমরা ফলাফলটা পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স প্লাস টু এক্স লন এক্স আমরা তাহলে এখান থেকে অবশ্যই এক্স কমন নিতে পারি এভাবে রাখলেও হবে আর তুমি যদি চাও যে আমি কমন নিয়ে দেখাবো সেক্ষেত্রে আমরা ফলাফলটা হয়তো এরকম পাবো এক্স স্কোয়ার আমি দুইটা থেকে এক্স কমন দিলাম থাকবে হচ্ছে ওয়ান প্লাস টু ইন্টু লন এক্স এটাই হচ্ছে আমাদের নির্ণয় সমাধান কনম প্রশ্নের সমাধান আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হয়নি ক্ষণ প্রশ্ন সবাই একটু দেখো এফ অব এক্স ওয়াই সমান জিরো ওই যে উপরে এফ অব এক্স ওয়াই যে ফাংশনটা দেওয়া আছে ওই মানটা সমান জিরো ধরে আমরা একটা বক্ররেখা পাই সেই বক্ররেখার থ্রি টু বিন্দুতে স্পর্শ ও অবিলম্বের সমীকরণ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো আমরা একটা সূত্র জানি এরকম ধরো এক্স কমা ওয়াই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই বিন্দুতে যদি আমরা অবিলম্বের সমীকরণ বা স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে চাই অবশ্যই আমাকে ওই বিন্দুতে ঢালটা জানা লাগবে ধরো আমি এই বিন্দুর ঢালটা জানি ডি ওয়াই ডি এক্স ওই বিন্দুর ঢাল মানে বোঝাচ্ছি আমি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানটা ডি ওয়াই ডি এক্স এর মাঝে বসাবো এটা আমি করে দেখাচ্ছি একটু পরে এবং আমার সূত্রটা ছিল স্পর্শক ছিল এরকম ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল ঢাল ঢাল মানে হচ্ছে এই ফলাফলটা যেটা পাবো ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান আর অবিলম্বের সমীকরণটা ছিল ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড ঢাল ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এই দুটা মানে আমাদের স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ তো প্রথম কাজটা হচ্ছে আমরা যেহেতু বিন্দুটা জানি যেই বিন্দুতে আমাদেরকে স্পর্শক অবিলম্ব বের করতে হবে সেই বিন্দুটা কিন্তু আমরা ভালোভাবেই জানি থ্রি টু কিন্তু আমরা কিন্তু ওই বিন্দুর ঢালটা জানি না তো শুরুতে আমরা এই ফাংশন দুটা লিখছি দেখো এফ অব এক্স ওয়াই সমান যে ফাংশনটা ছিল সেটা লিখছি এবং এফ অব এক্স ওয়াই সমান জিরো এই মানটাও লিখছি এবং আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে এফ অব এক্স ওয়াই সমান জিরো এফ অব এক্স ওয়াইয়ের মান যা ওই মানটা সমান তাহলে জিরো পাচ্ছি আমি লিখছি অর্থাৎ এই যে এফ অব এক্স ওয়াইয়ের যে মানটা ওই মানটা সমান জিরো এখন আমরা এখান থেকে ডি ওয়াই ডি এক্সটা বের করব আগে প্রথম কাজটা হচ্ছে ডি ওয়াই ডি এক্স বের করা তার মানে আমি এটাকে এক নং সমীকরণ দিলাম যে আমরা এখন এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব তো আমরা এক নং কে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ তো আমি যদি এক নংকে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি সেক্ষেত্রে ফলাফ
nx n minus 1 এই ফলাফলটা আমি লিখছি তো এখন দেখো এইটা যে আমি x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করতেছি এইখানে তো আসলে x ছিল না x ছিল এটা হচ্ছে y y কে তাহলে আবার অন্তরীকরণ করতে হবে তো অন্তরীকরণ করলে আমরা কি পাই বলতো dy dx 4 4 ঠিক থাকবে x এর সাপেক্ষে x কে অন্তরীকরণ করলে আমরা জানি ফলাফল আসে 1 माइनस सिक्स टिक तक बे वाई के अमरा एक्स शब्द कौन तो रिकॉन को ले एक बारी डी वाई डी एक्स अस्त से प्लस टू जीरो तो धुर्बो धुर्बो के कौन तो रिकॉन को ले पाबो जीरो और तब आमादर एक्स शब्द के एक बार कौन तो रिकॉन अमर कौन दौड़ कर सिलो अमे एक बार कौन तो रिकॉन को ले फेंसी ये बारे अमरा डी वाई � टू आई माइनस देखा मैं डीवाई डीएक्स कॉमन नहीं थी बल्कि तक बे माइनस सिक्स डीवाई डीएक्स इक्वल अभी देखो ए ही मानता है कि जो डाने नहीं आता है चार एक्स के हमें चार डाने नहीं आएगा माइनस थे लो डाने प्लस आएगा लाइटो एको हम ना शुद्ध डीवाई डीएक्स के कारे कैलकुलेशन कर लो तो डीवाई डीए এখন আমাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি আমাদের যেই বিন্দুতে স্পর্শক অবলম্বটা আমরা বের করব সেই বিন্দুর ঢাল বের করব অর্থাৎ 3 2 বিন্দুতে ঢালটা কত তো আমরা ঢাল অলরেডি পেয়ে গেছি এখন আমরা 3 2 বিন্দুতে ঢালটা বের করব 3 2 বিন্দুতে দেখো 3 2 এই বিন্দুতে ঢালটা কত বিন্দুতে ঢাল ঢাল মানে হচ্ছে dy dx এবং এটা কোন বিন্দুতে বের করব जे बिंदु तो हमारे इस पोषक को बिलोंग बोटा बेर करते होंगे। और था एक सेल जाएगा है। जिकने जिकने एक्स थक में शेखाने बोशा बोट थ्री और जिकने जिकने वाई थक में शेखाने बोशा बोट टू। तो मैं देखो ये डीवाई डीएक्स सेल माने ऊपर तो कुछ एक्स नहीं। इतने फोर आसे फोर लिख लाम। वाई � सिक्स कैलकुलेशन कोले पाच्ची ऊपरे फोर आ नीचे होच्छे चार इट आच्छे माइनस टू और था अमरा पाच्ची होच्छे माइनस टू कैलकुलेशन कोरे अमरा ढाल था पहला माइनस टू ढाल जानी बिंदु जानी एक बार अमरा इजी देखा एक तर बिंदु और ढाल दिया था क्या मैं इस पोषक विलंब को सूत्रों तो अमी लिखे दी जे स्पर्शक टा मार के बेर कुत्ते बोल से स्पर्शक के शोमी कौन होते हैं y माइनस ये जे थ्री बिंदु टा होते हैं x वन y वन ये शूट रहे हैं x वन y वन ताले y माइनस y वन इक्वल ढाल होते हैं माइनस टू इनटू x माइनस x वन ये टा कुन कैलकुलेशन करे जा आज बताइए कैलकुलेशन भी को तुम्ही करे नहीं हो थ्री ए देखो तो एक्स वन इटा वाई वन वाई माइनस वाई वन इक्वल माइनस वन बाय ढाल माइनस वन ठीक था क्लो नीचे ढाल एक्स माइनस एक्स वन तो एको नम्रा ए मार्टा सुधु कैलकुलेशन कर बो देखो कैलकुलेशन को ले माइनस एम से प्लस होता है तो प्लस टू ए टू टे दिख गुन कोई दे गुन कोई दिल हो बे टू आई x माइनस थ्री या फिर दस तुम्हीं छाजा लेगा और था छाजा बाबा बोलते हैं रुकों करे x y गुला के एक पश्चिम आशु तालु तो two y माइनस x ए थ्री टाइप के जेब पश्चिम आशु तालु हो बे माइनस वन समान जीरो टाइप होता है अभी लोग बस शोमी करन ए मार्टा को तुम्हें तो छाजा नहीं हो और तादेव गुन करे दिए x y गुला के एक पश्च शॉर्बो प्रथम ढाल था निन्य करते होंगे। जे बिंदु ते स्पर्शों को बिलोंग बेर करते बोल से, वो ही बिंदु ते जे रेखा टार बेर करते बोल से, शे रेखा टार ढाल था कोतो। शे ढाल था बेर कोई ने बो, तार पर हमने नॉर्मली शुद्ध रिश्ता जे स्पर्शों के बाव, वो बिलोंग बेर शोमी को निन्य कर बो। आशा एक बार एक तो ख्याल करो, z of x जो फंक्शन टा आता है, जिसे z of x जो फंक्शन टा, इतना लोगों का गुरुमान निर्णय करते बोल से, तो लोगों का गुरुमान ऑलरेडी हमने बेस को एक तो सीजन चले कोड़े आज से, एक बार वो तो हमने एक तो ख्याल करो, शुरुआत में हमने z of x जो फंक्शन टा तो चला लेग बो, जहाँ से z ठीक है सर तो शेयर उन्होंने ये अमरा दूसरी बार अंतरिक्ष कॉल कर दो प्रथम है अमरा z of x के जो अंतरिक्ष कॉल कोरी है कि z dash of x z dash of x एवं एक है नॉर्मली तुम लोग जो अंतरिक्ष कॉल कोरे हैं तो शेयर पोस्ट से अंतरिक्ष कॉल टक्कर दो शेटा होते पावर सामने आज बे x cube इधर अंतरिक्ष कॉल कर ले है पावर थ्री सामने आज प्लस इधर नाइन ठीक ठाक में एक्सेस शब्द के एक्स के अंतरिक्ष कौन कर ले वन है ना नाली क्लोज़ चल बे 
আর ওয়ান কে করলে তো জিরো হয় ফলাফল এইটুকুই আসে আবার অন্তরীকরণ করব দেখো আমি যদি এবার যে ডাবল ড্যাশ অব এক্স করি অর্থাৎ আবার এই মানটাকে এবার অন্তরীকরণ বলে আবার পাওয়ার সামনে আসবে পাওয়ার সামনে আসলে হবে সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ এক্সের সাপেক্ষে এক্সে করলে তো ওয়ান হয় আর নাইনকে করলে জিরো এটা লেখার দরকার নেই অন্তরীকরণ আশা করি তো এই সহজ একটা বিষয় ছিল এটা বুঝতে সমস্যা হবে না এবারে তোমরা খেয়াল করো আমাদের লঘু গুণমান নির্ণয়ের জন্য আমাকে শর্ত জানি শর্তটা হচ্ছে জি ড্যাশ অব এক্স সমান জিরো ধরতে হবে তো আমরা এইটুকু লিখবো লঘু ও গুরুমান বিদ্যমান থাকা শর্ত গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত লঘু ও গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত হচ্ছে জি ড্যাশ অব এক্স সমান জিরো হতে হবে জি ড্যাশ অব এক্সের মান কত বলো তো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ এক্স প্লাস নাইন ইকুয়াল জিরো তো এটাকে জিরো ধরে আমরা এক্সের দুইটা মান কালেকশন করে নির্ণয় করবো দেখো তো ক্যালকুলেশন করলে আমরা দুইটা মান পাবো তো দেখো প্রথমে এটাকে সবাইকে থ্রি কমন নেই থ্রি কমন নিলে হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো এই থ্রি যদি ভাগ করে দাও তাহলে জিরো পাবো থাকবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি সমান জিরো এখন আমরা মিল টার্ম করবো মিল টার্মের জন্য আমরা এক্স স্কোয়ার তিন একে তিন তাহলে থ্রি এক্স মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি তো এক্স যদি আমি কমন নেই তাহলে এক্স কমন নিলে হবে এক্স মাইনাস থ্রি মাইনাস ওয়ান কমন নিলেও হবে এক্স মাইনাস থ্রি সমান জিরো তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান সমান জিরো অর্থাৎ এখানে আমরা এক্সের দুইটা মান পেলাম একটা হচ্ছে থ্রি আর একটা হচ্ছে ওয়ান তো এই দুইটা মান এবারে কাজ হচ্ছে এই যে দুইটা মান পাইলাম সেই দুইটা মান কোথায় বসাবো বলো তো এই যে ডাবল ড্যাশ জি ডাবল ড্যাশ অব এক্সে বসাবো বসে দেখবো যে লঘুমান বা গুরুমান বিদ্যমান আছে কি না তো শুরুতে দেখো আমি এক্স ইকুয়াল থ্রি জি ডাবল ড্যাশ অব এক্সে বসিয়ে যদি বসাই সেক্ষেত্রে আমরা ফলাফলটা কত পাই দেখো তো জি ডাবল ড্যাশ অব এক্সের জায়গায় আমরা থ্রি বসাবো ফলাফলটা পাচ্ছি হচ্ছে সিক্স ইন্টু থ্রি মাইনাস টুয়েলভ তিনশো আঠারো বারো ছয় আসে যে মানটা জিরোর থেকে বড় তো আমরা জানি এক্সের যেই মানটা ডাবল ড্যাশে বসানোর পর জিরো এর থেকে বড় ফলাফল পাওয়া যায় এক্সের ওই মানটার জন্য কেমন মান বিদ্যমান লঘু মান তাই না অর্থাৎ আমরা বলবো যে এক্স ইকুয়াল থ্রি এর জন্য এফ অফ তো না এটা জি অব এক্স জি অব এক্স ফাংশন জি অব এক্সের লঘু মান বিদ্যমান লঘু মান বিদ্যমান সেই লঘু মানটা কত এখন আমি নির্ণয় করে দেখাচ্ছি লঘু মানটা কত এবং লঘু মান লঘু মান লঘু মানটা কত এই যে যেই মানটার জন্য এক্স এর মান থ্রি যদি আমি ডাবল ড্যাশে বসাই সেক্ষেত্রে জিরো থেকে বড় হয় তার মানে এক্স এর মান থ্রি এর জন্য লঘু মান বিদ্যমান সেই থ্রিটা বসাবো আমরা মূল ফাংশনে জি অব এক্সে বসাবো অর্থাৎ লঘু মানটা হচ্ছে এই যে থ্রি বসাবো এক্স এর জায়গায় থ্রি কিউব মাইনাস সিক্স ইন্টু থ্রি স্কোয়ার প্লাস নাইন ইন্টু থ্রি প্লাস ওয়ান এটাই তোমরা একটু ক্যালকুলেশনটা করে নিও এটাই হচ্ছে লঘু মান এবার আমরা গুরুমান তার মানে বোঝা যাচ্ছে এক্স এর মান থ্রির জন্য যদি লঘু মান হয় ওয়ানের জন্য গুরুমান বিদ্যমান তাহলে এবার এক্স ইকুয়াল ওয়ান জি ডাবল ড্যাশ অব এক্সে বসাও বসায় তাও চেক করে দেখাও যে বসালে আমরা কি পাবো দেখো জি ডাবল ড্যাশ অব ওয়ান সমান হচ্ছে কত সিক্স ইন্টু ওয়ান মাইনাস টুয়েলভ অর্থাৎ মাইনাস সিক্স আছে যেটা জিরোর থেকে ছোট অর্থাৎ আমরা এক্স এর মানটা যদি ওয়ান জি ডাবল ড্যাশ অব এক্সে বসাই তাহলে ফলাফল আসে জিরো এর থেকে ছোট তার মানে এক্স এর মান ওয়ানের জন্য কেমন মান বিদ্যমান গুরুমান বুঝতেই পারতেছ যে গুরুমান বিদ্যমান অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল ওয়ান এর জন্য এফ অফ এক্স এর গুরুমান বিদ্যমান গুরুমান বিদ্যমান এবং গুরুমানটা কত এবং সেই গুরুমানটা কত এটা সেটা বের করব অতএব গুরুমান অবশ্য গুরুমানটা ওই আবার আগের মতোই বসায় দাও মূল ফাংশনে এক্স এর মান ওয়ান ওয়ান কিউব মাইনাস সিক্স ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার প্লাস নাইন ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান তো ক্যালকুলেশন করে যে মান মানটা আসে সেটাই হচ্ছে মূলত রাইট অ্যান্সার তো আমি আরেকবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি যে ফাংশনটা লঘুমান বা গুরুমান বিদ্যমান আছে কিনা এটা বলবে সেই ফাংশনটাকে প্রথমে দুইবার অন্তরীকরণ করে নেবে দুইবার অন্তরীকরণ করছি আমরা এবং লঘুমান গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত হচ্ছে একবার অন্তরীকরণ করে যে ফলাফলটা পাইছি সেটাকে আমরা জিরো ধরব অর্থাৎ একবার অন্তরীকরণ করে যে মানটা পাইছিলাম জি ড্যাশ অব এক্স এটাকে জিরো ধরব ধরে আমরা এক্সের মান নির্ণয় করব এবং এক্সের মান এখানে দুইটা পাইছি 
যেহেতু লঘুমান একটার জন্য একটার জন্য গুরুমান থাকবে কার জন্য লঘুমান কার জন্য গুরুমান এটা চেক করার জন্য তুমি এক্স এর মানটা ডাবল ড্যাশে বসাবা এক্স এর মান থ্রি একবার ডাবল ড্যাশে বসায় দেখলাম সিক্স আসছে অর্থাৎ পজিটিভ মান আসছে জিরোর থেকে বড় আমরা জানি জিরোর থেকে বড় হলে সেই ফাংশনটার লঘুমান বিদ্যমান তার মানে এক্স এর মান থ্রি এর জন্য লঘুমান বিদ্যমান এবং লঘুমানটা কত সেই থ্রি একদম মূল ফাংশনে বসাবা ঠিক আছে তাহলে মূল ফাংশনে বসে আমরা দেখলাম যে লঘু মানটা পাবো এবং এক্স এর মান ওয়ানের জন্য মাইনাস ডাবল ডাশের মানটা মাইনাস আসছে অর্থাৎ এক্স এর মান ওয়ানের জন্য এফ অফ এক্স এর একটা গুরু মান বিদ্যমান এবং গুরু মানটা কত এই যে এক্সের মান ওয়ান একদম মূল ফাংশনে বসালে আমরা গুরু মানটা কত সেটাও পেয়ে যাব তো আশা করি এই প্রশ্নটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হয়নি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে